Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la riposte de François Fillon. Il porte plainte contre le journal Le Monde et accuse Jean-Pierre Jouillet de mensonge. Jean-Pierre Jouillet affaibli après son revirement. Va-t-il démissionner Et quelle réaction de Nicolas Sarkozy qui s'exprime ce soir On fera un point complet avec Jeff Wittenberg et Guillaume Daret. Faut-il laisser la Chine racheter les aéroports français Embarras à Toulouse-Blagnac. L'offre chinoise est la meilleure pour la reprise du site. Les nouvelles règles d'encadrement des syndics mises en concurrence comptent séparer. Les décrets sont imminents pour les copropriétaires. Ce sera l'un des plus grands chantiers du monde et le signe d'un rapprochement à TGV Pékin-Moscou va voir le jour 7000 km à grande vitesse. Dans ce journal également, va-t-on vers la fin des magasins traditionnels Notre enquête sur les nouvelles manières de faire ses courses, commander chez soi, récupérer sur place ou par livraison. Tous les secteurs sont désormais concernés. Et puis la victoire et le record, Loïc Perron, euphorique, remporte la route du Rhum après avoir failli chavirer, on l'entendra tout à l'heure. Yann Guichard, arrivé tout à l'heure, et deuxième. Bienvenue à tous, la meilleure défense c'est l'attaque. François Fillon accusé d'avoir sollicité l'Elysée pour accélérer les enquêtes contre Nicolas Sarkozy s'en prend donc à Jean-Pierre Jouillet, le bras droit de François Hollande. Il l'accuse de mensonge et tout à l'heure il a précisé le détail de ses plaintes. Jean-Pierre Jouillet, je vous le disais, désormais dans la tourmente. Philippe Boisserie, Lou Cricorian avec notre bureau à Bruxelles. Ils étaient amis, collaborateurs, ils pourraient se retrouver au tribunal car François Fillon entend bien laver son honneur. On m'accuse d'avoir demandé à l'Elysée d'accélérer des procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy. C'est une fable et c'est infamant. Oui. Jamais je ne me serais prêté à une manœuvre pareille. Alors, cet après-midi, l'avocat de François Fillon a saisi la justice afin d'obtenir la copie intégrale de l'enregistrement de l'entretien entre le secrétaire général de l'Elysée et les journalistes du Monde, avant de porter plainte contre ces derniers, mais aussi contre Jean-Pierre Jouillet. Nous entendons le citer devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit condamné pour diffamation envers M. François Fillon. Une défense qui convainc à droite, où l'on préfère aussi s'en prendre au secrétaire général de l'Elysée. Je crois François Fillon. Aucune raison de ne pas croire François Fillon. Aujourd'hui, Jean-Pierre Vaujouillet est confondu de manipulation et de mensonges. Et je crois qu'il doit quitter immédiatement son poste de secrétaire général de l'Elysée. Chez les socialistes, il faut sauver le soldat Jouillet. Et ses meilleurs avocats sont au gouvernement. Il a deux caractéristiques. Ce n'est pas quelqu'un qui ment, mais c'est quelqu'un qui a toujours servi son pays. Voilà. Moi, je ne fais pas là de procès à Jean-Pierre Jouillet. Je considère que sur ce sujet-là, c'est d'abord un sujet qui concerne l'UMP. Ce soir, plus que jamais, un simple déjeuner s'est transformé en affaire d'État. Bonsoir, Jeff Wittenberg. Vous êtes en direct à l'Elysée. Jean-Pierre Jouillet est-il sur la sellette Ces jours sont-ils comptés Bonsoir David, écoutez, il faudra que la pression soit vraiment encore plus forte que François Hollande n'ait plus d'autre choix pour qu'il en vienne à sacrifier, à faire démissionner Jean-Pierre Jouillet qui est à la fois l'homme le plus important ici à l'Elysée après le président et aussi son homme de confiance, son ami le plus proche. Alors la ligne elle est simple, à ce stade on ne lâche pas, on ne lâche surtout pas Jean-Pierre Jouillet et l'on espère que la tempête se calme et surtout que le viseur de l'affaire va se recentrer sur l'UMP. Voilà pourquoi on n'a rien changé ni aux habitudes ni aux agendas et un proche de l'exécutif mais expliquait d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a eu comme chaque lundi le déjeuner traditionnel entre Manuel Valls et François Hollande et que Jean-Pierre Jouillet est venu à la fin du repas comme chaque lundi. Une façon de dire qu'il est toujours dans le dispositif jusqu'à quand C'est une autre question. Merci Jeff pour ces informations. Alors qui dit vrai sur ce fameux déjeuner relaté par les journalistes du Monde Pourquoi Jean-Pierre Jouillet a-t-il changé de version Et l'échange a-t-il eu une influence sur le sort judiciaire de Nicolas Sarkozy Pour bien comprendre, on revient maintenant en détail sur cette affaire complexe, les questions et les réponses. Franck Genoso, Frédéric Faure. C'est dans le cadre feutré de ce restaurant chic que François Fillon et Jean-Pierre Jouillet se sont vus le 24 juin. Entrée et sortie sans se cacher, dit-on, par l'entrée principale. Mais des deux hommes qui a pris l'initiative de ce déjeuner. Leur version diverge. Jean-Pierre Jouillet affirme que c'est François Fillon qui a sollicité l'entrevue. L'ancien Premier ministre soutient l'inverse. Un homme est capable de trancher, le voici au second rang, Antoine Gosset-Grinville, ami de longue date des deux hommes. Il a organisé le déjeuner et y a assisté. Celui qui fut le directeur de cabinet adjoint de François Fillon à Matignon détient la réponse. Ce déjeuner a-t-il déclenché l'enquête contre Nicolas Sarkozy 
Le parquet de Paris a fait un très officiel communiqué pour démentir. Car l'enquête ouverte sept jours après l'entrevue a pour certains eu des airs de troublantes coïncidences. Une enquête sur le paiement par l'UMP des pénalités infligées à Nicolas Sarkozy après l'invalidation des comptes de campagne en 2012. Mais le signalement des irrégularités ne vient pas de l'Elysée, mais du siège de l'UMP. Ce sont les experts privés chargés de valider les comptes qui ont prévenu la justice, avec sans doute l'accord de la direction dont fait partie François Fillon. Que savait François Hollande des rendez-vous de son secrétaire général Les deux hommes se parlent plusieurs fois par jour, ce sont des amis très proches. Dans l'enregistrement réalisé par les journalistes du Monde, Jean-Pierre Jouillet affirme qu'il a prévenu le chef de l'État avant et après l'entretien. Celui-ci, dit-il, refusant tout net d'intervenir dans les affaires de la justice. Pourquoi alors Jean-Pierre Jouillet a-t-il changé de version sur l'entretien avec François Fillon Un démenti d'abord, puis quand il découvre qu'il existe un enregistrement, Jean-Pierre Jouillet est alors obligé d'admettre une partie de la conversation. Un revirement qui fragilise un peu plus cet homme au cœur de la machine présidentielle. Et puis, on attendait ce soir la réaction du principal intéressé, Nicolas Sarkozy, qui ne s'est pas exprimé jusque-là. Bonsoir, Guillaume Daré, vous suivez le meeting de l'ex-président à Caen. Quel a été son commentaire alors deux types de réactions de Nicolas Sarkozy à l'égard de François Fillon déjà. L'entourage de Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'a pas de raison de ne pas croire la version de l'ancien Premier ministre. C'est ce qu'il nous a confié tout à l'heure. Je ne polémiquerai pas avec quelqu'un de ma famille politique. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy il y a tout juste quelques instants. En revanche, c'est feu nourri sur Jean-Pierre Jouillet, feu nourri sur l'Elysée. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy. C'était il y a quelques instants. À quand Je veux parler du mensonge qui est leur pratique quotidienne, le pouvoir n'a vraiment rien d'autre à faire que de donner le sentiment de vouloir instrumentaliser en permanence la justice. Et j'ai choisi d'ignorer, dans l'intérêt de notre pays, cette marée de boue qu'on voudrait répandre sur la République française. Voilà pour cette réaction. Merci Guillaume. Et pour clore cette page, on en vient au fond du dossier, c'est-à-dire l'objet même des poursuites judiciaires dont il était, dont il aurait été question pendant ce déjeuner, le paiement par l'UMP d'une amende qui visait Nicolas Sarkozy. Est-ce licite Que dit la loi Thierry Curté, Guillaume Michel. Qui devait payer la pénalité financière infligée à Nicolas Sarkozy Pour avoir dépassé le plafond de dépenses autorisé, le candidat UMP subit une sanction. 363 000 euros. Nicolas Sarkozy a demandé à l'UMP de régler la facture. Le parti prend alors conseil auprès de cet avocat, qui explique dans cette note que si l'UMP le veut, elle le peut. Derrière le candidat, il y a une formation politique. À partir du moment où la formation politique a les moyens, a lancé une souscription et décide de prendre en charge cette somme, il n'y a pas d'obstacle juridique à cette prise en charge. L'UMP règle donc la facture. Bercy reçoit le chèque. Mais avant de l'encaisser, les hauts fonctionnaires consultent leur service juridique. L'UMP peut-elle payer à la place du candidat Ce courrier interne est sans ambiguïté. Aucune disposition ne semble s'opposer à ce que l'UMP procède au remboursement des dettes de Nicolas Sarkozy. Mais entre-temps, l'UMP a changé de tête. Jean-François Copé s'en est allé, un triumvirat est arrivé, le ton change. Le parti demande une application stricte du code électoral qui veut que ce soit le candidat qui verse l'argent au trésor public. Il s'agit d'appliquer la loi. C'est aussi l'avis de ce professeur de droit. Le Conseil constitutionnel a très bien dit dans sa décision du 4 juillet 2013 qu'il s'agissait d'une sanction. Et une sanction, normalement, c'est payé par la personne qui est sanctionnée. Ce n'est pas payé par un tiers. L'UMP a depuis dénoncé le premier accord devant la justice. Autre titre ce soir, jusqu'où doivent aller les investissements chinois en France Le débat est donc relancé avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'offre chinoise est la plus avantageuse, mais sur place, l'embarras est palpable. Anaïs Barre, Dominique Bonnet avec notre bureau sur place. C'est le quatrième aéroport de province, 7 millions et demi de voyageurs par an. Et bientôt, l'aéroport de Toulouse-Blagnac pourrait être vendu à des Chinois car l'État a décidé de mettre en vente une partie de ses parts. Aujourd'hui, il possède 60% du capital. Le reste est détenu par les collectivités locales et la Chambre de commerce. Et l'État a décidé de mettre en vente 
Dans cette course au rachat, un consortium composé de trois actionnaires chinois et d'un Canadien serait en pôle position. Selon des sources proches du dossier, ils seraient devant leurs concurrents français, aéroports de Paris et Vinci. Car l'offre sino-canadienne est de taille, 300 millions d'euros, c'est 50 millions de plus que le prix estimé par les experts. Les collectivités locales espèrent qu'un rachat étranger n'ira pas à l'encontre des intérêts régionaux. Ce dont nous voulons nous assurer, et ce sera le contenu de notre avis, c'est que les perspectives sont au développement de toulouse blagnac donc au profit de l'économie régionale. Nous allons peser beaucoup, et je crois que tout le monde a compris qu'on entendait peser de tout notre poids. L'État, pour l'instant, a décidé de rallonger le délai de consultation des offres. Voilà, aéroport d'autant plus stratégique qu'il est voisin d'Airbus. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Où, où en sont les investissements plus globalement en France Est-ce qu'ils sont important aujourd'hui. Alors, on compte, David, aujourd'hui, 250 entreprises battant pavillon chinois, ce qui représente environ 15 000 salariés en France. Ce n'est pas énorme, mais c'est en constante progression. Alors, quand ils investissent, les Chinois choisissent des domaines très précis, surtout d'ailleurs dans l'industrie. Exemple, le rachat l'année dernière de Manoir Industrie, dont les 1300 salariés conçoivent des alliages métalliques pour le nucléaire et la pétrochimie. Même chose, autre exemple, pour Blue Star Silicone, une ex-filiale de Rodia, qui emploie 800 personnes près de Lyon, et bien là, les Chinois ont injecté des dizaines de millions d'euros sur le site. Hors de l'industrie, eh les investisseurs chinois sont attirés par l'art de vivre à la française. Ce sont par exemple les parfums avec Mariono et ses 3500 salariés qui sont sous contrôle chinois depuis 9 ans. C'est le tourisme aussi avec le Club Med qui pourrait bientôt être racheté par un groupe chinois. Ce sont enfin les vignobles comme le superbe château du Grand Moët que l'on voit ici dans le Bordelais. Depuis 5 ans, 75 domaines viticoles ont été rachetés par des Chinois dans la région. Merci Nicolas. En bref, la première Renault fabriquée en Algérie est sortie des lignes de production tout à l'heure. L'usine, symbole du nouveau partenariat entre Paris et Alger, a été inaugurée en grande pompe ici à Oran par Carlos Ghosn en présence de Laurent Fabius, d'Emmanuel Macron et d'Abdelmalek Sela, le Premier ministre algérien. 350 employés, 25 000 véhicules par an dans un premier temps l'Algérie et le second marché d'Afrique pour l'automobile. Les nouvelles règles d'encadrement des syndics, tous les propriétaires sont concernés, les décrets devraient être publiés dans les jours qui viennent. Bonsoir Laurent Desbonnets, vous nous direz dans un instant ce qui va changer précisément, juste avant ce nouveau signe de la défiance des copropriétaires justement. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre en charge eux-mêmes la gestion des immeubles, quitte à y passer pas mal de temps et généralement de façon bénévole. Justine Veil, Mathias Barrois. Ces allées, il les connaît par cœur chaque journée commence par un tour de la copropriété, car Jean-Pierre Petitbon aime une chose. Bah, tout ça en ordre. Il n'y a pas de papier, de trucs euh, un peu bizarres, euh, voilà. des bouteilles. Bonjour, comment allez-vous Ça va bien, la forme C'est lui qui tient les comptes, commande les travaux, gère le gardien et la femme de ménage. Il est syndic bénévole et dans cette copropriété de 119 appartements, pas question de passer par un professionnel. C'est plus convivial. C'est plus voilà. familial. Voilà, voilà, voilà. C'est plus familial. Plus familial. Hein. Ah, oui. voilà. On préfère avoir affaire à des gens qu'on connaît plutôt qu'avoir affaire à des inconnus. Vous échangeriez votre syndic bénévole contre un professionnel Absolument pas, madame. Absolument pas et surtout pas Jean-Pierre. Pour cette mission, il est indemnisé 300 euros par mois, tout comme son collègue qui gère la comptabilité. 7200 euros au total sur l'année, trois fois moins cher qu'un syndic professionnel. Mais gérer une copropriété aussi grande, c'est une activité à plein temps pour se retraiter. Une trentaine d'heures par semaine, c'est vrai que ça, ça, paraît, ça paraît énorme. Mais après, voilà, c'est mon choix. Être syndic bénévole, une expérience qui peut aussi virer au cauchemar. Véronique Anso, elle, est syndic bénévole à Marseille. Cette mère célibataire travaille à plein temps. Elle prend les rênes de sa copropriété de trois appartements il y a trois ans. Au départ, j'ai même imaginé que ça allait être assez simple, avec une comptabilité pas très compliquée. Bon, ensuite, je me suis quand même aperçue qu'il euh, fallait avoir un soutien. Aujourd'hui, c'est une association qui assure la comptabilité et l'aide dans toutes ces procédures judiciaires. Car aux soucis administratifs s'ajoutent de gros problèmes de voisinage. Là, y a, on voit que ça a été rebouché, quoi. Un copropriétaire avait installé une climatisation sans autorisation. 
L'affaire s'est terminée devant les tribunaux. Une situation extrême, mais malgré les tracas, elle ne se voit pas arrêtée. Un syndic professionnel coûterait bien trop cher. Alors, quelles nouvelles règles pour les syndics Laurent, d'abord, vont-ils coûter moins cher Oui, car actuellement, les prix n'ont pas de limite. Exemple, une simple copie d'un règlement de copropriété facturé jusqu'à 150 euros par un syndic ou un état daté. C'est un document indispensable quand on veut vendre son appartement jusqu'à 450 euros. Tout ça va changer avec des tarifs maximum impossibles à dépasser. Ils seront bientôt fixés par décret. Et y aura-t-il plus de transparence Oui, puisqu'il y aura un contrat type qui inclura toutes, presque toutes les prestations des syndics. Il remplacera la foule de contrats qui existent actuellement avec chacun des petites spécificités sur l'organisation des assemblées générales ou la gestion de l'entretien. L'objectif, c'est de mieux comparer les prix pour faire jouer la concurrence. Et puis, chaque immeuble aura à l'avenir son propre compte bancaire séparé. L'argent ne sera donc plus mélangé sur le compte du syndic. Ça permettra d'y voir plus clair. Et tous ces comptes bancaires seront désormais gratuits et obligatoires. Merci Laurent pour ces précisions. Et on en vient à notre enquête sur une métamorphose qui s'opère en douceur. Va-t-on vers la fin des magasins traditionnels Vous l'avez sans doute observé et peut-être pratiqué. On ne fait plus ces courses comme avant, en tout cas de moins en moins. La commande en ligne a tout changé. Voici comment, enquête réalisée par Margot Manière et Louane Martin avec notre bureau à Lyon. Des allées à perte de vue, des milliers de références, des magasins bondés. Les courses, c'est souvent le parcours du combattant. Alors pour séduire les consommateurs, le commerce se transforme. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'ils ne perdent pas de temps. Cette enseigne de bricolage propose un nouveau service baptisé le Drive. Le principe commandé sur Internet. Sur ce site, les 17 000 produits du magasin sont disponibles. Deux heures plus tard, le client peut venir retirer ses achats. Oui, bonjour, monsieur Bouillet. Je vais retirer mes quelques objets. Oui, j'arrive. Merci. Même pour une petite commande, quelques piles et une bouteille de gaz, il a choisi cette solution. Il dispose d'une entrée à part dans le magasin, pas besoin de passer aux caisses, une place de parking lui est même voilà. dédiée. Ça a pris combien de temps, hein, monsieur 5 minutes. Voilà. Au lieu de Au lieu, ben, ça dépend. Hein. Si on fait le tour du magasin pour chercher une pièce, on ne peut avoir pour une heure. Celui qui a fait les courses à sa place, c'est un salarié du magasin. Donc ça doit être le parquet chêne brossé verni. 6 000 mètres carrés, 30 allées, des étages de rayonnage. Même pour lui, pas toujours facile de s'y retrouver. J'arrive des fois à m'y perdre un peu, oui, c'est sûr. Surtout quand il y a des changements de, de produits, de places. Le drive coûte du temps et de l'argent aux entreprises. Mais pour elle, c'est devenu un service indispensable à offrir. Il y a un coût de préparation de la commande, c'est clair. Euh, on ne l'a pas... Euh chiffré au centimes d'euros et on considère que le service qu'on apporte à nos clients a plus de valeur que la main d'œuvre qu'on a utilisée. Les magasins des centres-villes cherchent eux aussi à faire gagner du temps à leurs clients. Dans l'habillement, pas toujours facile de trouver le pull que l'on cherche dans la bonne taille tout en évitant la foule. Alors cette enseigne a lancé il y a un an du « click and collect ». Là aussi, le client commande sur Internet, il réserve les produits qui l'intéressent. Mais cette fois, il doit venir les retirer en boutique. Pour récupérer une, une commande. Bien sûr, je vous en prie, installez-vous. Il doit montrer un code d'achat et une pièce d'identité, mais il dispose d'une cabine d'essayage. Pour cet étudiant, c'est l'occasion de tester les 5 t-shirts et le pull qu'il a commandé, de les échanger ou de se faire rembourser. Il bénéficie donc des services d'un magasin et des avantages d'Internet. Étant un garçon qui n'aime pas trop passer du temps dans les boutiques, à se perdre à gauche, à droite, il n'y a jamais la bonne taille... Il faut attendre, il y a la queue au cabine d'essayage. Généralement, on peut venir le week-end. Le week-end, c'est toujours, euh, toujours blindé. Et donc, du coup, là, le vrai avantage, c'est euh, un gain de temps. Pratique pour le consommateur, rentable pour l'enseigne. C'est intéressant de savoir qu'on arrive à faire venir de nouvelles personnes ou des personnes qui sont déjà clientes de notre, de notre enseigne et qui, en plus, par ce biais du click and collect, vont pouvoir découvrir et, euh, et, euh, et flasher sur un produit supplémentaire en plus de la commande qu'ils ont réalisée online. 40% des clients qui utilisent ce système achètent des produits en plus une fois sur place. Mais cette logique de l'achat rapide et pratique va encore plus loin. Certains commerces proposent ces casiers de livraison à l'entrée du magasin pour récupérer sa commande internet. D'autres proposent des distributeurs automatiques 24 heures sur 24. Cette pharmacie parisienne est l'une des toutes premières à offrir ce service. Ça, ce sont tous les laits infantiles que l'on a droit de vendre dans ce distributeur. 
Là, vous trouvez le dentifrice. Là, les biberons. Des produits pour les bébés, une brosse à dents ou du démaquillant. Avec cet automate, cette pharmacie attire de nouveaux clients. Alors Dès, dès le départ, euh, on s'est rendu compte qu'on euh, avait une clientèle un peu différente de la clientèle que nous avons dans, dans, dans l'officine parce qu'on touche du coup euh, les noctambules, euh, les gens très pressés. Autant d'initiatives qui veulent répondre aux désirs des consommateurs toujours plus impatients, toujours plus exigeants. Et pour refermer ce chapitre économique, les dessous de la fièvre des grands stades. Elle s'est emparée de la plupart des grandes villes ces derniers temps, des rénovations à grands frais ou de nouvelles constructions, parfois énormes et souvent dans le cadre d'un partenariat public-privé. Est-ce vraiment le bon choix Est-ce vraiment rentable Gazon judicieux ou gazon maudit C'est l'œil du 20h avec Sébastien Lafargue et Pierre Beretta. Parce que rien n'est trop beau pour accueillir l'euro. Oh. La rénovation ou la construction des stades qui accueilleront la compétition va peser lourd. 1,7 milliard d'euros. Mais comment a-t-on financé tout cela Pour le comprendre, l'œil du 20h est parti sur le terrain de football, évidemment. À Marseille, le vélodrome a bien changé. Agrandissement des tribunes, création d'un immense toit pour se protéger du Mistral... Pour ce stade, la facture officielle est de 269,5 millions d'euros. Mais ce chiffre-là est un peu sous-estimé. On va vous expliquer pourquoi. Le jour de l'inauguration, ceux qui ont payé le stade étaient tous là. L'État, les collectivités locales et la ville de Marseille ont mis sur la table un peu moins de 163 millions d'euros. Les 106 millions manquants pour boucler le budget, c'est un chef d'entreprise qui les a apportés, Martin Bouygues, le constructeur du stade. Et fier d'avoir mis tout son savoir-faire au service de la rénovation de ce stade mythique. Mais évidemment, il va falloir les rembourser, ces 106 millions d'euros. Et c'est la ville de Marseille qui s'est engagée à le faire. Dans le contrat signé avec Bouygues, la ville doit payer chaque année 11,5 millions d'euros pendant 31 ans. Au total, 356,5 millions d'euros, ça fait cher le crédit. Alors pour le rembourser, la ville compte sur des rentrées d'argent. Le loyer payé par l'OM et un intéressement sur les recettes de billetterie. En somme, la mairie fait un pari, celui que l'OM soit solvable et qu'il remplisse le stade pendant 31 ans. Un peu risqué tout de même. Alors comment le maire justifie-t-il un tel investissement alors que sa ville est déjà très endettée Ne m'agacez pas avec ça. Si nous devons entrer dans le top des grandes cités européennes, il faut justement des institutions, il faut des monuments comme celui du stade de Vélodrome. Voilà ce que je peux vous dire maintenant, mais vous symbolisez justement les journalistes qui posent toujours les questions les plus emmerdantes. Merci. Marseille n'est pas la seule ville à avoir choisi un partenaire privé pour s'offrir un stade flambant neuf. Lille, Nice et Bordeaux sont dans le même cas. Et comme à Marseille, des questions se posent sur ces montages financiers. À Bordeaux, la construction du nouveau stade officiellement estimé à 219 millions d'euros a fait couler presque autant d'encre que de béton. Car de l'encre, il en a fallu beaucoup pour rédiger les milliers de pages du contrat qui lie la mairie à ses partenaires privés. Mathieu Rouvert est élu PS au conseil municipal. Il a épluché le contrat dans ses moindres détails et il a découvert une clause qui risque bien de sérieusement alourdir la facture. On s'aperçoit qu'à l'article 11.4.2, eh la ville s'est engagée par contrat à payer les impôts et taxes normalement supportés par Vinci et Faya. Nous avons donc spécifiquement par contrat, accepter de rembourser l'intégralité des impôts de ces sociétés pendant la durée du contrat. D'après Mathieu Rouvert, ces impôts payés par la ville représenteraient 80 millions d'euros supplémentaires dans la facture globale. La mairie de Bordeaux reconnaît l'existence de cette clause, mais avance un autre chiffre, 30 millions d'euros. Des mauvaises surprises pour les finances publiques, mais ces nouveaux stades posent aussi question parfois sur leur conception. À Marseille, en nous promenant dans les gradins du Vélodrome, nous avons testé la visibilité depuis certains sièges. Et là, surprise, elle est plutôt réduite. Ici, des gardes-corps quelque peu gênants. Là, des plateformes en béton légèrement encombrantes. Bref, 
Dans ce nouveau stade, mieux vaut bien choisir son emplacement. Mais au fait, ces places de seconde zone sont-elles mises en vente Nous avons appelé la billetterie. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, J'appelle pour réserver des places. Alors, il y a des places à 10 euros. Alors, ce sont des places qui sont soldées parce qu'il y a très mauvaise vis visibilité. Mais alors, ça veut dire qu'on ne voit rien eh ben, Vous avez une barrière devant vous. Alors, soit vous êtes à la bonne hauteur, vous avez la chance de voir entre deux, deux, deux barrières, soit il faut vous lever ou soit vous baisser. Hein. Selon le club, 6000 places seraient concernées. Bouygues reconnaît le problème. Cela tiendrait au respect des normes de sécurité. Le constructeur devait engager des travaux, mais à Marseille, on les attend toujours. L'actualité à l'étranger, Boko Haram défie plus que jamais le gouvernement au Nigeria. L'un des pires attentats suicides de ces dernières années a fait 47 morts, 47 adolescents, car c'est encore un lycée qui était visé. Le kamikaze était lui-même déguisé en écolier, c'est ce que révèle la police. On sait que la secte islamiste dénonce régulièrement ce qu'elle nomme l'éducation Occidental. Faut-il croire à un rapprochement entre la Chine et l'Amérique Les deux grandes puissances économiques se sont retrouvées à Pékin pour le sommet Asie-Pacifique. Barack Obama, qui a rencontré Xi Jinping, le souhaite. Il annonce un accord sur les visas. Il faut dire que l'axe Chine-Russie se renforce. Témoin ce projet pharaonique entre les deux pays. Un TGV Pékin-Moscou, rien que ça, 7000 km à grande vitesse à Moscou. Alban Mikosi, Patrice Achray. C'est le train de tous les records, 7600 km, la distance entre Paris et le nord du Brésil. Au rythme lent du convoi, ça fait actuellement six jours de voyage en traversant successivement la Russie, la Mongolie et la Chine. Imaginez maintenant la même liaison dans le futur. À 300 km de moyenne, voilà Pékin à 30 heures de Moscou. Une seule nuit dans ces sièges cocons et vous voilà déjà arrivé. Ce sera le plus grand chantier de la planète, qu'importe les 20 ans de travaux, la facture en centaines de milliards d'euros, quand on aime, on ne compte pas. Et Vladimir Poutine veut faire de la Chine son partenaire principal, il l'a redit aujourd'hui. Notre partenaire clé dans la région est désormais la République populaire de Chine. Déjà signé un contrat géant sur le gaz à un tarif confidentiel mais que l'on dit très avantageux pour Pékin. Alors, Vladimir Poutine regarde plus loin. La tâche principale de mon gouvernement, c'est maintenant de développer des projets d'investissement dans d'autres domaines que l'énergie. Retour à Oulan-Oudé sur l'actuelle ligne de train. Ici, on a l'habitude de travailler ensemble. Si la motrice est russe, les voitures sont déjà chinoises, comme le personnel et 80% des voyageurs. Je suis russe, mais j'aime la culture chinoise. On se sent plus proche de l'Europe, mais la Chine est juste à côté. Ici, il y a plein de Chinois en ville. Les deux pays partagent 4000 km de frontières et les peuples sont plus mêlés qu'on ne le croit. D'ailleurs, à Oulanoudé, la tête monumentale de Lénine a déjà les traits un peu asiatiques. La volonté de transformer ce vieux train en un TGV est un symbole politique fort. Vladimir Poutine veut dire par là que sa relation avec la Chine prime aujourd'hui par rapport à celle avec l'Occident. En bref, encore, la crainte d'un nouvel embrasement en Ukraine. Ces convois de chars et d'armes lourdes flambant neuves en direction des forces séparatistes ont été filmés ces dernières heures. Et tout indique qu'il s'agit de matériel russe. Kiev dénonce une nouvelle ingérence alors que les combats ont repris, notamment la semaine dernière. Et puis, la victoire symbolique des indépendantistes catalans en Espagne. Près de 81% des votants ont répondu oui. Ils ont été 2,3 millions à se rendre aux urnes, soit un peu plus de 40%. La Catalogne qui réclame maintenant un référendum d'homme en bonne et due forme. Le gouvernement espagnol lui indique qu'il n'accorde aucune valeur à cette consultation informelle. Les sciences, avec ces images extraordinaires, tournées à 150 millions de kilomètres de notre Terre. C'est la distance qui nous sépare du Soleil. Le Soleil qui vient d'entrer, selon la NASA, dans une phase anormale d'hyperactivité. C'est la plus intense depuis 25 ans. Anthony Joly, Frédéric Basile. Le Soleil au milieu des nuages. L'image semble anodine. 
elle a pourtant stupéfait les observateurs à cause de ça. Des points noirs, qui semblent si petits à l'échelle du Soleil, ils font en réalité 11 fois la taille de la Terre. Des taches solaires, les endroits les plus froids de notre étoile, qui apparaissent tous les 11 ans. Et regardez ce qu'ils provoquent. Des éruptions gigantesques, filmées par les satellites de la NASA. Un soleil qui rejette des nuages de plasma de gaz hautement magnétiques. Certaines de ces particules se dirigent tout droit vers la Terre, en quelques minutes à peine. Mais notre planète est protégée par un champ magnétique, une sorte de bouclier, qui dévie cette énergie solaire et protège les satellites en orbite. Pourtant, parfois, certaines particules transpercent le bouclier. Les radios, les GPS, les systèmes électriques peuvent alors tomber en panne. Mais ce déferlement d'énergie solaire sur notre planète a aussi ses côtés majestueux. Il provoque ces superbes aurores boréales que l'on peut notamment admirer au pôle Nord. Et des images pour l'histoire maintenant, comme chaque année on va commémorer demain le 11 novembre, c'est-à-dire l'armistice qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale. Regardez ce visage, celui du dernier mort de la guerre sur le front occidental, le soldat Augustin Trébuchon. Il avait 40 ans et 10 minutes après, tout juste, l'armistice entrait en vigueur. Ces dernières années, les archivistes ont mis au jour de nouvelles images de ce 11 novembre 1918. Daniel Wolfram, Abdel Zouiwesh. Le 11 novembre 1918, à la 11e heure, sur tout le front, retentit le même clairon. De part et d'autre, les soldats sortent de ces tranchées filmées depuis un dirigeable. Ils franchissent les barbelés. L'armistice vient enfin d'être signé. C'est le cessez-le-feu. Mais quel soulagement après 1561 jours de guerre. On assiste même à des scènes de fraternisation. Soldats français, allemands, anglais, tous confondus. Trois jours auparavant, les voitures des représentants allemands avaient franchi la ligne de front pour être acheminées dans la forêt de Compiègne. C'est là que les attend le train du maréchal Foch et des officiers alliés et c'est dans ce fameux wagon de rotonde que cet armistice est signé le 11 novembre au matin. Aussitôt à Paris, la foule en liesse envahit les boulevards. Puis à Londres, et la fête avait même commencé dès le 9 novembre à New York, tant la fin de la guerre semblait imminente. En France, la joie est si grande que les festivités vont se prolonger bien au-delà du 11 novembre. On s'enivre, on danse, alors qu'il n'y avait plus de balles depuis 1914. Et on s'enivre à tel point que euh, le 13 novembre encore, on trouvera encore des, des groupes de, de Parisiens titubants dans la rue. Mais en Allemagne, c'est le chaos. Trapeau rouge en tête, certains régiments se mutinent dans les villes pour se mêler au mouvement communiste naissant qui tente de prendre le pouvoir par la rue. Le pays est en révolution. Euh, euh, Guillaume II, euh, l'empereur, a abdiqué depuis le 9 novembre et euh, euh, un nouveau régime est en train de se mettre en place. On crève de faim, littéralement. Et donc, euh, l'armistice, euh, on en parle guère. Alors, on n'a qu'une hâte, c'est que les soldats reviennent. Mais où en est cette armée allemande en novembre 1918 Par centaines de milliers, ces soldats se sont déjà rendus pendant l'été, lors de leur grande retraite vers la Belgique, leurs troupes enfoncées par les alliés. D'autres régiments sont rentrés chez eux en franchissant la frontière, tout simplement. Mais une partie non négligeable de ces soldats refuse cet armistice. Et se prépare déjà à la revanche. Et puis image que nous envoie Thomas Donzel de ses 888 246 coquelicots autour de la Tour de Londres. Un pour chaque homme du Commonwealth tombé au combat. Jean-Yves Le Drian, comme beaucoup de Britanniques, en a planté un aujourd'hui à son tour. C'est une œuvre d'art éphémère. Elle prendra fin après les commémorations, des commémorations que vous pourrez vivre demain. Lors d'une émission spéciale autour de Marie Drucker, ce sera en direct sur France 2 à partir de 10 h Une passion maintenant, passion figurant. C'est un moyen de gagner un peu d'argent, bien sûr. 
C'est aussi une manière pour beaucoup d'approcher un univers qui fait rêver pour un film ou pour une série, l'envers du décor des figurants, enquête Julie Bécrich, Stéphane Guim. À l'aube ce jour-là, Rémi Brand ne rejoint pas la mairie où il est employé. Aujourd'hui, comme à chaque fois qu'il en a l'occasion, le jeune homme de 33 ans fait du cinéma. Et la journée commence toujours par la signature du contrat. Quand on travaille en mairie, on n'a pas non plus un, un gros salaire. Et puis ça, ça permet aussi de, de faire plaisir un petit peu en, avec les fins de mois, d'arrondir un petit peu tout ça. 83,66 euros brut pour une journée passée à faire de la figuration sur le tournage des petits meurtres d'Agatha Christie. Et action Les rôles principaux occupent le premier plan. Rémi Brand à l'arrière descend l'escalier pour remplir le décor. Ici, notre caméra le suit. Mais sur l'écran de contrôle du réalisateur, l'apparition est encore plus furtive. Même pour ces quelques secondes, des heures de préparation. Est-ce que tu connais tes tailles de... pantalon, c'était 40. Les figurants, comme les acteurs principaux, sont costumés, maquillés, coiffés, dans les moindres détails. Il faut qu'il y ait quand même une, une logique d'ensemble, en fait, dans l'image. Après, même si parfois on coiffe des gens et on les voit absolument pas, parce qu'ils sont loin, en dernier plan. Et voilà notre policier, prêt pour les consignes de jeu. Tu seras au départ dans le hall avec Géraldine. D'accord. Elle te donnera un top. Oui. La dauphine va arriver oui. et venir se garer là. D'accord. Toi, tu sortiras du commissariat d'un pas pressé. D'accord. C'est l'assistant du réalisateur qui s'occupe des figurants. Une vingtaine dans cette scène-là. Vous discutez 4 secondes et ensuite tu l'emmènes. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ce figurant Ah oui. Pourquoi ah oui. Pour faire vivre l'image, on a besoin d'avoir des véhicules, des gens qui vont venir en vélo, des policiers qui vont, qui vont aller travailler, monter dans le fourgon, sortir du fourgon, enfin une vraie activité. Des apparitions comme celle-ci, Rémi en fera trois dans la journée. La figuration, c'est beaucoup d'attente. On se demande toujours quand on est derrière son écran, comment ça fonctionne, etc. Bah là, comme on le vit, euh, on sait un petit peu comment ça se passe. Et puis euh, on voit les choses différemment maintenant quand on regarde un, mm -hmm. un film ou un téléfilm. Ça fait, ça fait Pour Rémi Brand, la figuration, c'est une parenthèse. Pour d'autres, c'est une passion. Dans son studio photo, vous le reconnaissez peut-être. Thierry Genovese a joué dans une soixantaine de films. Le voici dans Les Lyonnais, d'Olivier Marchal. Là, en uniforme de policier, dans Omar Mathieu, de Roche Dizem. Ou encore ici, en gardien de villa, dans Mobius, d'Éric Rochand. Là, c'est moi. Alors, le tournage, là, il a pris deux après-midi. Donc, on a tourné 18 fois la scène. On descend 18 fois. Hein. Donc là, je suis là. On faisait à peu près 130 euros net par jour. Pour combien de jours Six, Six jours. D'accord. Mmh. Est-ce qu'on se dit pas que c'est pas grand-chose par... quand on connaît le salaire des grands... des grands acteurs Non, ça me dérange pas, moi. Pas du tout, parce que c'est pas le même travail à force de fréquenter les plateaux de cinéma, Thierry Genovese y a pris goût. Il rêve d'occuper un jour le haut de l'affiche. Et on le retrouvera peut-être donc dans quelques années. Un sourire pour terminer, un sourire les traits tirés, mais un sourire radieux, celui de Loïc Perron. Il a été l'invité de dernière minute de cette route du Rhum. À l'arrivée, il est premier avec le record de l'épreuve à la clé. Julien Benedetto, Julien Pelletier. Un accueil de rockstar dans la nuit guadeloupéenne. Il est 3 heures du matin à Pointe-à-Pitre et ils sont des milliers à crier leur admiration. Après une semaine d'efforts solitaires, le vainqueur savoure l'hommage avec une pointe d'humour. Quelle heure est-il La personne est couchée à cette heure-là C'est pas normal ça. Il y a un petit peu de monde quand même, hein C'est magnifique. C'est génial. C'est juste un peu stressant, mais c'est génial. Champagne après une route du Rhum avalée en un temps record. 7 jours, 15 heures, 8 minutes. 
sur les quais. C'est une symphonie de louanges. Extraordinaire, vraiment. Et puis, euh, ce qui nous plaît, c'est sa simplicité également, parce qu'il il a fait un petit tour d'honneur. Dimanche, il est assez malo. Aujourd'hui, il, il est à pointe à pitre, c'est merveilleux. Loïc Perron a mené la course de bout en bout à 45 km h de moyenne. Seul, sur ce trimaran conçu pour naviguer en équipage. Alors, pour hisser les voiles, le skipper a dû pédaler sur ce vélo spécialement aménagé pour la traversée. Un périple jalonné de grandes frayeurs. De nuit, je me suis endormi à la barre et je suis tombé du mauvais côté en m'agrippant. La seule chose qui tienne, c'était la barre à roues qui elle-même a entraîné le bateau du mauvais côté. Et là, j'ai failli chavirer. Mais... C'est la victoire d'un marin chevronné voilà, elle est belle, celle -là. Oh, putain. Wouh qui a bouclé à 54 ans sa 49e traversée de l'Atlantique. Et il y a un peu plus d'une heure, Yann, Yann Guichard a passé la ligne en deuxième position. Signe particulier, il barrait le plus gros des bateaux 40 mètres de long. Une image de football, enfin Marseille a manqué de réalisme hier soir pour le Classico. Victoire 2-0 du PSG avec début de Lucas et ici de Cavani. Et en prime, la grande rentrée d'Ibrahimovic à la 66e minute pour les Parisiens. Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par en mode d'emploi, la météo de Tania Young, puis la série Castle. N'oubliez pas donc demain, 10h, la spéciale Armistice autour de Marie Drucker. On se quitte avec le vertige au-dessus d'une des plus grandes chutes d'eau du monde. Ces funambules qui ont fait la traversée des chutes Victoria, 157 mètres au-dessus du déluge. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Mes parents se disputaient, donc ils se sont séparés. Et après, ma maman était triste. Comme elle était triste, elle s'est mise à boire. Je travaillais pour la faire vivre et je n'allais pas à l'école. Si je ne fais pas d'études, malgré tous mes efforts, je ne m'en sortirai pas. Car aujourd'hui, si on veut trouver du travail, il faut vraiment avoir des connaissances. Je veux que les grandes personnes sachent que nous, les enfants, nous avons des droits. Et notamment le droit de donner notre avis. Donc je ne veux pas que les grands méprisent les petits. Qu'ils forcent les enfants à travailler. Les utilisent pour des travaux pénibles ou qu'ils les vendent. – 1914, le commandant d'Estremo débarque à Tahiti, plein d'idéal. – D'Estremo va vraiment admirer le, la Polynésie, le côté polynésien. – Il voyait les chefs locaux, il les respectait beaucoup, il n'était pas du tout en position de colonisateur. – C'est la guerre en Europe, et à 18 000 km du front, il doit se comporter en héros. – Les Allemands ne débarqueront pas, ou du moins, ils débarqueront sur mon corps. – Le bombardement de Papété fait rentrer la Polynésie dans l'histoire du monde. Maxime Destremo, un destin polynésien dans Archipel, mercredi à 21h45 sur Première. de mes nouvelles. Tu sais que tu nous as fait très peur. Est-ce que tu te remets Oh, pff, tout doucement. C'est très dur. 
Je crois que je ne serai plus jamais la même.